வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி தான் நான் கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட் இது பாருங்கள் இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷனை பாருங்கள் சயின்ஸில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை வழங்கும் முக்கிய ஆதாரம் எது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வந்து அரிசி தான் அந்த கேள்வியை நம்ம ஆன்சர் இதில் டிஸ்ப் ஆகிருக்கு சரி இப்போ இது என்ன அப்படின்னா அரிசிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அளவில் இரண்டாவது இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக நமக்கு இருக்குது அரிசிங்கிறது அப்போது முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது எதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கோதுமை தான் நம்ம இந்திய அளவில் சரிங்களா அதில் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு அதிகமான முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது அரிசி தான் சரி ரெண்டாவது கேள்வி பார்ப்போம் பன்னாட்டு நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு உள்ளது பன்னாட்டு நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பன்னாட்டு நெல் கேன்சல் பண்ணுங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இலக்கண கிளாஸ் கொடுத்துருப்பேன் அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நேற்றளவுக்கு சில டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்தது இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் கிளாஸ் கொடுத்தேன் தமிழில் கொடுத்துருக்கு தமிழ் இலக்கணம் மட்டும் இப்போ கொடுத்துருந்தேன் இன்றைக்கி கால் கொடுத்துருக்கு சரியா ஓகே எடுத்து போயிடலாம் பன்னாட்டு நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மணிலா அதாவது பிலிப்பைன்ஸோட தலைநகரம் வந்து மணிலா அங்கே தான் இருக்குது ஐஆர்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடாது பன்னாட்டு நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சரி ஓகே மணியில் இருக்கக்கூடிய லாஸ் மனோஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இடம் மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் கேழ்வரகு இருக்கு இல்லையா கேழ்வரகின் தாவரவியல் பெயர் என்ன கேழ்வரகின் தாவரவியல் பெயர் என்ன கேழ்வரகின் தாவரவியல் பெயர் என்ன ஆன்சர் பார்த்தலாம் எல்லுசின் குரகைனா கேழ்வரனுடைய தாவரவியல் பெயர் வந்து எல்லுசின் குரகைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோளத்தினுடைய தாவரவியல் பெயர் என்ன சோளம் சோளம் இருக்கு இல்லையா சோளம் சோளத்தினுடைய தாவரவியல் பெயர் என்ன சொர்க்கம் வல்கே வல்கேர் அப்படின்னு சொல்கிறது சொர்க்கம் சோளம் சோ புரியுங்களா சொர்க்கம் வல்கேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது கம்பு கம்புனுடைய தாவரவியல் பெயர் என்ன கம்பு கம்புனுடைய தாவரவியல் பெயர் என்ன ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அணு அணு வெரி குட் கம்புனுடைய தாவரவியல் பெயர் சொல்லுங்க அணு கம்பு பெனிசிட்டம் அமெரிக்கானம் பெனிசிட்டம் அமெரிக்கானம் கவிதா ராமசாமி வெரி குட் கம்பு அமெரிக்கா புரியுங்களா அமெரிக்காக்காரங்களுக்கு கம்புனா என்னன்னு தெரியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நாம தான் கம்பு நிறைய சாப்பிடுவோம் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அவங்களாம் நல்லாவே அதெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க சரி அமெரிக்கா கம்புன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஷன் போயிடலாம் எந்த பழத்தில் பீட்டா கரோட்டின் அதிகமாக உள்ளது எந்த பழத்தில் பீட்டா கரோட்டின் அதிகமாக உள்ளது இதுக்கு நான் ஒரு குழு தர போகிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவின் தேசிய பழம் இது ஆனால் ஒன்று சூப்பர் வெரி குட் தங்கவேல் சாந்தி எஸ் இல்லை இந்தியாவின் தேசிய பழம் ஆப்பிலா மேங்கோ வெரி குட் மாம்பழத்தில் தான் அதிகமான அந்த பீட்டா கரோட்டின்கிறது அதிகமாக இருக்குது நான் மேக்சிமம் பழங்களில் இந்த இது இருக்குது இருந்தாலும் இதில் அதிகம் சரியா ஓகே மேக்சிமம் இந்த மாம்பழங்கள் எங்கெங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆந்திர பிரதேசம் இந்த பீகார் குஜராத் அந்த சைடில் அந்த வெயில் அதிகமாக படக்கூடிய ஏரியா குஜராத் கர்நாடகா அந்த இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதிகமான வெயில் தான் பட் இருந்தாலும் அஞ்சாவது கேள்வி முந்திரியின் பிறப்பிடம் எது அது அதாவது அதனுடைய தாயகம் எது முந்திரி முந்திரியினுடைய பிறப்பிடம் முந்திரியின் தாயகம் எதுன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் பிரேசில் பிரேசிலில் வந்து வேர்க்கடையிலையும் அங்கே அதுதான் தா என்ன சொல்கிறது தாயிடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அங்கேருந்து வந்தது தான் முந்திரி பிரே இது வேர்க்கடல இதெல்லாம் வந்து அங்கேருந்து வந்தது தான் இங்கே நம்மளுடைய பகுதிக்கு வந்து நல்ல பெட்டராக வந்ததுனால இதை சொல்லுவாங்க முந்திரிக்கு சரியா ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் தென்னையின் குடும்பம் எது குடும்பம் அப்படின்னா இந்த தாவரவியல் லெவலில் அதை எந்த குடும்பத்தில் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம சொல்ல ஒரு விஷயம் தென்னையின் குடும்பம் எது தென்னை ஆன்சர் பார்த்தலாமா அரிகாஷி 
ஃபேபேஷ் யார் பான்ஸ்யம் வெரி குட் அரிகேசி சரிங்களா தென்னையினுடைய குடும்ப பெயர் வந்து அரிகேசி சரி ஆக்சுவலி தென்னையினுடைய பூர்வீகம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா பசிபிக் தீவு பகுதிகள் தான் வந்து தென்னையினுடைய தென்னை மரத்துடைய பூர்வீகம் அங்கேருந்து தான் இந்த தென்னை மரங்கள் நமக்கு வந்ததுன்னு நீ சொல்லலாம் அடுத்து தேயிலையின் பிறப்பிடம் எது தேயிலையினுடைய பிறப்பிடம் எங்கேருந்து வந்துச்சா அது தேயிலை எங்கேருந்து வந்தது தேயிலையின் பிறப்பிடம் வெரி குட் சாந்தி எஸ் சாந்தி எஸ் சொன்னதான் கரெக்டு மீதி எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான் சீனா தேயினுடைய பிறப்பிடம் வந்து சீனா எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் நறுமண பொருட்களின் அரசி நம்ம மெட்டீரியலில் பார்த்திங்கன்னா அரிசின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது அது பிரிண்டிங் இது டைப்பிங் மிஸ்டேக்கு அது மாற்றிக்குவாங்க நறுமண பொரு நறுமண பொருட்களின் அரசி என அழைக்கப்படுவது எது அணு அணு வெரி குட் கோமதி பெரியசாமி வெரி குட் அருணாசரவணன் வெரி குட் கவிதா ராமசாமி சூப்பர் ஏலக்காய் நறுமண பொருட்களுடைய அரசி வந்து ஏலக்காய் தான் இது வந்து நம்ம இந்த சைடில் இந்த கேரளா இந்த மாதிரி இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த தென்னிந்திய சைடில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த சிறிலங்காவில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது சரியா மஞ்சளின் தாவரவியல் பெயர் என்ன மஞ்சளின் மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய தாவரவியல் பெயர் என்ன மஞ்சளின் தாவரவியல் பெயர் ஆ வெரி குட் குர்குமா யார் சுசிப்ரியா வெரி குட் குர்குமா லாங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது மஞ்சளுடைய தாவர ஏன்னா குங்குமம் அதுலேருந்து எடுக்கணும் சொல்கிற மாதிரி மஞ்சள் அப்படின்னா குர்குமா குங்குமம் அப்படின்ற மாதிரி மெயினில் வச்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் எதிலிருந்து பிரிக்க பிரித்தெடுக்கப்படும் சாறு ஹெபடைட்டிஸ் பி வைரஸ் தாக்குதலுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது எதிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது இது ஹெபடைட்டிஸ் பி வைரஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு இதுவும் சொல்கிறேன் என்ன காமாலை கல்லீரல் பாதுகாப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து இது தான் கரெக்டான ஆன்சர் யார் நிறைய பேர் பண்ணிக்கங்க ஜெய்பால் ஜோஷன் அங்கேருந்தே இருக்குங்களா அணு அணு கரெக்ட் ஆன்சர் கீழா நெல்லி கீழா நெல்லி ஓகே வெரி குட் சரி அடுத்து போயிடலாம் புவியல்ல யார் இப்போ வந்துடும் இரண்டு பெரிய நீர்பரப்புகளை பிரிக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி எது இரண்டு பெரிய நீர்பரப்புகளை பிரிக்கக்கூடிய இல்லை நீங்கள் அங்கே போக வேணா தங்கவேல் ஆ வெரி குட் நிலசந்தி வெரி குட் கரெக்ட் ஆன்சர் யார் அணு அணு கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க நிலசந்தி இரண்டு பெரிய நீர்பரப்புகளை பிரிக்கக்கூடிய எதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்கக்கூடியதுன்னு கூட சொல்லலாம் இதை இதுக்கு இந்த மாதிரி கூட கேள்வி கேட்கலாம் நிறைய பெரிய நில நிலப்பரப்புகள் இந்த சைடில் இந்த சைடில் இருக்குது அதை வந்து இணைக்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பாலம் மாதிரி ஒரு பகுதி இருக்கும் இது இந்த குறுகிய பகுதியை வந்து நம்ம நிலசந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் உலகின் நீளமான மலைத்தொடர் எது உலகின் நீளமான மலைத்தொடர் ஆண்டன் ராஜ் வந்துட்டிங்களா லைவுக்கு லைவுக்கு வர தெரியல சார் தெரிலன்ட்டு இருந்தீங்க கரெக்டாக வந்துட்டீங்க போல் வெரி குட் ஆண்டனி ராஜ் உலகின் நீளமான மலைத்தொடர் எது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கணும் மலைத்தொடருங்க எவரெஸ்ட் இல்லை சத்யபிரபா சாம்ராஜ் எவரெஸ்ட் இல்லை அது வந்து சிகரம் இது மலைத்தொடர் ஆன்டிஸ் மலைத்தொடர் எங்கே இருக்குன்னா எங்கே இருக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆன்டிஸ் மலைத்தொடர் வந்து எங்கே இருக்குது ரொம்ப பழைய கேள்வி தான் தென் அமெரிக்கா வெரி குட் யார் கஞ்சனா கஞ்சனா சி கவிதா ராமசாமி வெரி குட் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் அடுத்து போயிடலாம் சில பாறை தொகல்கள் ஆற்றின் படுகையில் தொடர்ந்து குதித்து செல்கின்றன இந்த செயல்முறையை டேஸ் என்கிறோம் குதித்து குதித்து போனால் அதுக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் தொல்லல் வெரி குட் கவிதா ராமசாமி மேரி ஜீவா நதியா இங்கிலீஷ் வெரி குட் துள்ளல்கள்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு நான் கேட்குற இன்னொரு இதுக்கு பதில் சொல்லுவேன் பார்க்கலாம் 
இப்போ ஆற்று ஆற்றில் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி வந்து தாங்கிட்டு போகும் அது எதாவது அப்படின்னா இந்த சின்ன சின்ன மணல் தூள் இந்த வண்டல் படிவு இந்த மாதிரி இந்த சேறு சேர்க்குறது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தாங்கிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கு பேர் என்ன என்னன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நீர் ஒன்றை தாங்கிட்டு போகும் ஒன்று அப்படின்னு இல்லை தண்ணிக்குள்ளேயே மின்கிளாக இருக்கும் சின்ன சின்ன துகள்கள் மண மணல் துகள்களாக இருக்கலாம் வண்டல் படிகளாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆற்றுல அடிச்சுட்டு போகும் அதுக்கு பேர் வெரி குட் யார் கவிதா ராமசாமி தொங்குதல் ஆமாம் இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போது சிறிய மணத்துகள் மணல் துகள்கள் அப்புறம் வண்டல் படிவுகள் சேறு இவற்றையெல்லாம் ஆற்று நீரானது தாங்கி செல்வதை டேஸ் என்கிறோம் அப்படி கேள்வியை செட் பண்ணலாம் சரியா தொங்குதல் வெரி குட் நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் நெருப்பு வளையம் என அழைக்கப்படும் கடல் எது நெருப்பு நெருப்பு வளையம் நெருப்பு வளையம் என அழைக்கப்படும் கடல் எது ஜெய்பாலன் கரெக்டாக ஆன்சர் பசிபிக் பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் வந்து நெருப்பு வளையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இது இந்த பசிபிக் பெருங்கடலில் வந்து மரியானா ஆலி இருக்குது இந்த மரியானிய மரியானா ஆலி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக அளவில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஆழமான பகுதி மரியானா ஆலை ஆலி அப்படின்றது வந்து ஆழமான பகுதி இது எப்படின்னா பத்தாயிரத்தி அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாயிரம் மீட்டர் பக்கம் அதனுடைய பதினொன்று பதினோராயிரம் மீட்டர் பக்கம் அதனுடைய ஆழம் இருக்குது நம்ம எவரஸ்ட்டோட ஆழம் கூட அதாவது எவரஸ்ட்டுடைய ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு எட்டு எட்டு எடுத்து வச்சா நாலு எட்டில் எவரஸ்ட் அடைஞ்சிடலாம் ஸோ எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் உயரம் கொண்டது நம்ம எவரஸ்ட் சக்கரம் இந்த எவரஸ்ட் சக்கரத்தை அப்படியே தூக்கி உள்ளே போட்டிங்கன்னா மரியான ஆலையில் போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே மூழ்கிடும் மூழ்கி மேலே இன்னும் நிறைய பகுதியில் இருக்கும் சரியா அந்தளவுக்கு அது பவர்ஃபுல்லானது ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் எல்லாம் பள்ளத்தாக்கு முற்றிலும் சமமாக இருப்பதை டேஸ் என்கிறோம் பள்ளத்தாக்கு முற்றிலும் சமமாக இருப்பதை டேஸ் என்கிறோம் வெரி குட் யார் சாம் அப்ரஹாம் சமவெளி தான் அரிப்பு சமவெளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முற்றிலும் சம இருக்கிறத சமவெளி தான் அரிப்பு சமவெளி அது பள்ளத்தாக்குன்னா அங்கே மேலே தண்ணி போயிருக்கும் இல்லையா அந்த அரிப்பு சமையல் சொல்கிறது ஒரு ஆறு இருக்குது அது கடைசியாக போய் சேரக்கூடிய இடத்த என்னென்னு சொல்லுவாங்க கடல் பக்கத்தில் போய் சேருது இல்லையா அந்த பகுதி ஆறின் இறுதியில் அதாவது ஆறானது இறுதியில் சென்று அடையக்கூடிய இடத்தை எவ்வாறு அழைப்பார் பேர் என்ன டெல்டா ஓகே வெரி குட் களிமுகம் ஓகே வெரி குட் களிமுகம் சரி முகத்துவாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆஹா ஸ்கோல் பண்ணுற பேன்ஸ் வந்துச்சு அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் உலகத்தின் கூரை என அழைக்கப்படுவது எது உலகத்தின் கூரை திபெத் வெரி குட் திபெத் பீடபூமி உலகிலேயே உயர்ந்த மிக பீடபூமி நம்ம சொல்கிறது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவின் கிராண்ட் செங்குத்து பள்ளத்தாக்கு எங்கு உள்ளது கிராண்ட் செங்குத்து பள்ளத்தாக்கு என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் கிராண்ட் செங்குத்து பள்ளத்தாக்கு ஆந்திரா வெரி குட் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்குது அதாவது எந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கண்டி ஹோட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருக்குது பொன்னரா தங்கரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டி ஹோட்டா பகுதியில் சரி ஆற்றின் வளைவு மற்றும் நெளிவை டேஸ் என்கிறோம் ஆற்றின் வளைவு மற்றும் நெளிவை டேஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மிண்டாஷா அனு மியாண்டர் வெரி குட் சுசி பிரியா மியாண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டின் வளைவு மற்றும் நெளிவை வந்து மியாண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வளைவு தான் அது ஆற்றின் முகத்துவாரத்தின் ஓரங்களில் வண்டல் படிவுகளை ஏற்படுத்தும் போது உருவாகும் நிலத்தோற்றத்தின் பெயர் என்ன களிமுக டெல்டா டெல்டா கரெக்ட் ஆன்சர் தான் வெங்கட் சன் களிமுக டெல்டா சரி பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் போரா கொகைகள் எங்கு காணப்படுகின்றன போரா
போரா குகைகள் இங்கு காணப்படுகின்றன கொல்கத்தாவா ராஜஸ்தானா இல்லை 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 ஆப்ஷன் சொல்லட்டுமா சட்டீஸ்கர் ஆந்திரா மத்திய பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் சட்டீஸ்கர் ஆந்திரா மத்திய பிரதேஷ் உத்தர உத்தரகாண்ட் போரா குகையில் எங்கே இல்லை இல்லை பவுன்சம் மத்திய பிரதேசம் இல்லை எம்பி இல்லை உத்தரகாண்ட் இல்லை உத்தரகாண்ட் இல்லை எம்பி இல்லை ஏபி சுசிப்ரியா ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திராவில் தான் இருக்குது பஸ்தர் இல்லை விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது ஆந்திர பிரதேசத்தில் விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது குடும்சர் கொகையில் அப்படிங்கிறது பஸ்தர் சத்தீஸ்கரில் இருக்குது சரி அடுத்து தமிழ் பேயலாம் ஒரு எழுவாய் வெளிப்படையாக தெரியவில்லை எனில் அதை டேஸ் என்கிறோம் ஒரு எழுவாய் வெளிப்படையாக தெரியவில்லை எனில் ஆன்சர் பண்ணுங்க இதுக்கு சீக்கிரம் தமிழுக்கு ஒரு எழுவாய் வெளிப்படையாக தெரியலை அப்படின்னா வெரி குட் பொன் ரேவதி தோன்றா எழுவாய் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்கிறேன் படித்தாய்னு இருக்கு படித்தாய் இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பயனிலை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இதில் சொல்லலாம் அதாவது படித்தாய்ங்கிறது ஒரு பயனிலை தான் நீ படித்தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கிற ஒரு எழுத்து வந்து அந்த ஒரு கண்டென்ட் வந்து மறைஞ்சிருக்கு வெளிப்படையாக தெரியல இப்படி அந்த நீன்னு சொல்லிட்டு வருது பார் இதை வந்து தோன்றா எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயனிலையை மட்டும் கிடைக்குது புரியுதா அப்போ எழுவாங்கிறது மறைஞ்சி வருது ஆனால் பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீ படித்தாய் அப்படின்னா நீ தான் படித்தாய் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் செட் ஆகிடுது அப்படிங்கிறப்ப இதை தோன்றா எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரி அடுத்து பாருங்கள் ஐகாரம் சொல்லின் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும்போது எத்தனை மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் ஐகாரம் ஓ இது போன டெஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட் கொஷினா சரி 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 ஓகே ஓகே சரி பார்த்துக்கலாம் ஒரு மாத்திரை ஒன்றரை மாத்திரை ஒன்றரை எப்படி வரும் ஒரு மாத்திரை இப்போ ஐகாரம் வந்து தனியாக வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ சொல்லலாம் இரண்டு மாத்திரை ஐகாரம் தனியாக உச்சரித்தால் ஐ இரண்டு மாத்திரை சொல்லின் முதலில் வரும் பொழுது அது ஒன்றரை மாத்திரை இப்போது ஐகாரம் சரிங்களா அதை ஒன்றரை மாத்திரம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பைகாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைகாரா நீர்வீழ்ச்சி சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க பை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நீ நீண்டு ஒழிக்கும் ஐம்பது எனக்கு நான் கொஞ்சம் எழுதுகிறேன் ஐம்பது இது ஐங்க அது பாஸ்ட்ல இப்படி தான் வந்திருக்கு ஐம்பது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் முதலில் வரும் பொழுது இது என்ன சொல்கிறோம் ஒன்றரை மாத்திரை எழுவாளந்தாக இருக்கும் நடுவில் இப்போ தலைவன் இருக்குன்னு வைங்க தலைவன் இது வந்து இடையில் வரும் சொல்லின் முதலில் ஐ சொல்லின் இடையில் வருது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று தலைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாத்திரை தான் கடைசியில் கூட பாருங்கள் கடலை அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குன்னு வைங்க இந்த இந்த பக்கம் எழுதிக்கிறேன் கடலை இல்கூட்டல் ஐ வருது ஸோ அந்த கடைசியில் வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய மாத்திரை அளவு ஒன்றாக இருக்கும் அப்போது இந்த இடையில் கடையில் வரும் பொழுது சொல்லின் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும் பொழுது ஒரு மாத்திரை அளவானதாக இருக்கும் இவ்வளோ விஷயம் மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் வினை பயனலைக்கு அடையாக வருவது டேஷ் என்கிறோம் வினை பயனலைக்கு அடையாக வருவது டேஷ் வினை விடை ஓகே வெரி குட் வினை அடை அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற பாருங்கள் அன்பரசன் நல்ல பையன் அன்பரசன் நல்ல பையன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கும் அதுக்கு வந்து பெயர் அடைக்கு வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வார்த்தை எப்படின்னா நல்ல பையன் பையன் அப்படின்னா பெயர் சொல் ஸோ நல்லங்கிற ஒரு இது அடை வரதுனால அது நல்ல பையன் பெயர் அடின்னு சொல்கிறோம் மெல்ல வந்தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை படித்து பாருங்களேன் மெல்ல வந்தான் வந்தான் அப்படின்னா இதை நாம் என்ன சொல்கிறோம் வினையை சொல்கிறோம் அப்போது வினை பயனலை இது இல்லையா இதுக்கு அடையாக வரக்கூடிய இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வினை அடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மொழி பயன்பாட்டை முழுமையாக்குபவை எவை மொழி பயன்பாட்டை முழுமையாக்குபவை
மொழி பயன்பாட்டை முழுமையாக்குபவை எவை எழுத்து அது ஜென்ரலான ஒரு வேடுங்க அது இடைச்சொற்கள் வெரி குட் சுசிப்ரியா இடைச்சொற்கள் தான் வந்து மொழி பயன்பாட்டை முழுமையாக்குது இப்போது தந்தையும் தாயும் இப்போது தம்பியுடன் கோயிலுக்கு சென்றேன் சென்றான் அதை வந்து தந்தையும் தாயும் வந்தனர் அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபுல் ஃபார்ம் ஆகும் கோயிலுக்கு செல்லும் பொழுது தந்தை தாய் வந்தனர் அப்படின்னா அது அந்த லைன் ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மேட் நல்லா வருமா வராது இல்லையா ஸோ தந்தையும் தாயும் அந்த உம் உம்னு வருது பாருங்கள் இதுதான் அந்த இடைச்சொற்கள் அப்படிங்கிறது பெயர் சொல் வினைச்சொல் ஆகியவற்றின் தன்மையை மிகுதிப்படுத்த வருவது எது பெயர் சொல் வினைச்சொல் ஆகியவற்றின் தன்மையை மிகுதிப்படுத்த உரி சொல் வெரி குட் மேரி ஜீவா உரி சொல் உரி சொல் கில்பர்ட் கில்பர்ட் வெரி குட் உரி சொல் இடைச்சொல் இல்லை அதாவது மிகுதி பில்டப் அதாவது என்லாட்ஸ் பெருசாக பெரிய அளவுக்கு பில்டப் கொடுக்குறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ நகரம் இருக்குன்னா அதை மா நகரம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஒரு பெரிய நகரங்கிற மாதிரி மா அப்படின்னா பெரிய மா நகரம் மதுரை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த பெருசாக பெரிய அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை ஃபில் பண்ணுறது வந்து மிகுதிப்படுத்துறது வந்து உரிச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சால சிறந்தது இந்த மாதிரியெல்லாம் ஓகே ஆறாவது கேள்வி ஆதிரை என்பது எவ்வகை பெயரின் அடியாக பிறந்தது ஆதிரை ஆதிரை என்பது எவ்வகை பெயரின் அடியாக பிறந்தது வெரி குட் காலப்பெயர் காலப்பெயர் இப்போ ஊரன் இருக்கு அப்படின்னா ஊர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த அடியாக பிறந்ததுன்னு சொல்லலாம் கண்ணன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது அப்படின்னா கண் என்னும் சினைப்பெயர் ஐடியாக பிறந்ததுன்னு சொல்லலாம் கரியன் இருக்குது அப்படின்னா கருமை நிறத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த கருமை என்னும் பண்பு பெயர் அடியாக குணம் இந்த நிறம் சுவை அளவு வடிவம்னு சொல்லிட்டு குணம் பண்புனாலே என்ன சொல்கிறோம் நிறம் சுவை அளவு வடிவம் இவற்றில் எதனை கொண்டு வருவது இல்லையா ஸோ நிறம் கருமை என்னும் பண்பினை அடிப்படையாக கொண்டு வந்தது கரியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஆதிரிங்கிறது காலப்பெயர் மடி என்பதன் பொருள் என்ன மடி ஆக்சுவலி வந்து இந்த திரி சொற்களில் வந்த ஒரு வார்த்தை இந்த மாதிரி வேர்டு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது எடுத்து வச்சுருக்கு சோம்பல் வெரி குட் மேரிஜிவா காஞ்சனா காஞ்சனா பான்சம் மடி என்பதன் பொருள் வந்து சோம்பல் சோம்பேறித்தனம்னு வச்சுக்கலாம் நல்குறவு என்பதனுடைய பொருள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்குறவு இந்தலா நல்குறவு நல்குறவு என்பதனுடைய பொருள் என்ன வறுமை வெரி குட் வெங்கட்சன் நேத்ரவென்யூ பான்சம் வெரி குட் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் விகுதி பெறாத ஏவல் வினையாக வருவது எது விகுதி பெறாத ஏவல் வினையாக வருவது எது சரி ஆன்சர் பாருங்க பகுதி அதாவது ஒரு சொல்லுடைய அடிச்சொல் தான் பகுதின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து முதநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி வரும்னா ஒரு கட்டளை வினையாக வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்ததுமே பாருங்க படித்தான் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எழுதி பார்த்தலாம் படித்தான் இப்படி இருக்குது இதில் வந்து பகுதி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் படி இல்லைங்களா கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆண் இப்படி தான் நம்ம அந்த இதை பிரிக்கிறோம் ஆண் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் விகுதி இல்லையா படி அப்படிங்கிறது பகுதி நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வந்து இத்து வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை இது இதை வந்து இடைநிலைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த யுத்தை வந்து இடைநிலை ஏன்னா படித்தான் அப்படின்னா ஒரு இறந்த காலத்தை சொல்லும் ஸோ காலத்தை நிர்ணயம் பண்ணுற அந்த எழுத்து வந்து இடைநிலை நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது இடையில் பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் நடுவில் வரக்கூடிய எந்த வார்த்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ இங்கே இருக்கிற நம்ம கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த பகுதி ஆகினது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏவல் வினையாக ஏவல் ஆக்க போகிறோம் ஏவல்னா கட்டளைங்க கட்டளை பொருளில் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் படி அப்படின்னா ஒரு கட்டளைடுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை தான் வந்து இந்த கொஸ்டினில் நம்ம சொல்ல வந்தது கேள்வி என்ன விகுதி பெறாத ஏவல் வினையாக வரும் அப்படிங்கிறது அதோடைய கேள்வி பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அடுத்து பாருங்கள் இறந்தக 
இருந்த கால இடைநிலைகளை குறிக்கும் எழுத்துகள் எவை டேட் கொஸினா கனி பாலமுருகன் என்ன சொல்ல வரீங்க புரியல எனக்கு இறந்த கால இடைநிலைகளை குறிக்கும் எழுத்துகள் என்ன வெரி குட் இத்து இட்டு இரு என்ன படித்தான் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி அந்த இத்துங்கிறது வந்து இறந்த காலம் நிகழ்கால இடைநிலைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க என்னென்ன எழுத்துக்கள் வரும் சொல்லுவோம் மக்களும் நிகழ்காலத்துக்கு நிகழ்காலத்துக்கு யார் சொல்கிறீங்க கரெக்டாக வெரி குட் காஞ்சனா கிரு என்று வெரி குட் மணிவண்ணன் ஆறுமுகம் இப்போ இவங்கிறது வந்து எதிர்கால இடைநிலை வினோத்துறவிங்கோ இப்போ இவங்கிறது எதிர்கால இடைநிலை கிரு என்று ஆண் என்று இதுதான் வந்து நிகழ்காலனுடைய இடைநிலை எதிர்மறை இடைநிலைகளுக்கு வந்து ஆ அல் இல் பாரா இந்த மாதிரி சரி வெரி குட் அடுத்து பாருங்கள் பகுப்பத உறுப்புகளுள் அடங்காமல் வரும் புறத்துறுப்பு எது ஏழாவதாக கூட வரும் பகுபத உறுப்புகள் அடங்காமல் ஏழாவதாக வரும் எனி ஒன் சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணுங்க இல்லை எழுத்து பேர் வெரி குட் மான்சியம் எழுத்து பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் எழுத்து பேர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இன்றைக்கி உங்களுக்கு கிராமர் கிளாஸ் இதை இலக்கண கிளாஸ் நல்லா இருந்ததா இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் அடுத்து சோசியல் சயின்ஸ் கிளாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அண்டு இன்னும் என்ன சொல்கிறது சயின்ஸ் கிளாஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருந்து நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைமில் வந்து மற்ற டாப்பிக்கெல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ டெய்லி கிளாஸஸ் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணுற இல்லைனா வேணாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சூப்பர் தேங்க்யூ ம் வீடியோ போடுங்க சார் ஓகே சைக்காலஜி வீடியோ ஓகே போட்டலாம் கண்டினியூ பண்ணும் ஓகே சரி ஓகே கிளாஸ் வேணும் ஃபேமிலா தான் ஓகே ஓகே கண்டினியூ பண்ணுறோம் புவனேஸ்வரி கண்டினியூ கண்டினியூ ஓகே ஓகே டெஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கோம் படிக்க டிப்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்ற விதி ஓகே சொல்லிடலாம் ஓகே கிளாஸ் ஒன்று கொடுக்கலாம் வெரி குட் டென்த்து யூனிட் கிளாஸ் ஒன்று ஓகே கவிதா ராமசாமி கொடுத்துடலாம் சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இப்போ லைவ் கட் பண்ணிட்டேன் தேங்க்யூ